Siapa yang tidak mengenal Agnes Manika? Artis yang biasa dipanggil Agnes Mo merupakan artis yang sangat terkenal sampai di kancah internasional. Berbagai macam prestasi dan penghargaan pun sudah ia raih berkat karirnya yang gemilang. Perempuan berkelahiran 1986 ini memulai karirnya di dunia hiburan sejak berumur 6 tahun. Bahkan, ia sukses mengeluarkan tiga album anak-anak yang membuatnya menjadi artis cilik terpopuler pada era 1990-an. Kini perempuan keturunan Tionghoa ini seakan tidak pernah berhenti berkarya. Kiprahnya di dunia internasional tidak bisa diragukan lagi. Berikut adalah lima fakta menarik Agnes Mau. Pertama, penyanyi cilik populer karirnya dalam industri tarik suara sudah ia mulai sejak berumur 6 tahun. Tercatat ia sudah berhasil merilis tiga album anak-anak yang berjudul si Mel, Yes, dan Bala Bala. Selain itu, wanita berkelahiran 1 Juli tahun 1986 ini pernah menjadi host dalam acara anak yang terkenal di antaranya video anak antv fan di antv, tralala trilile di rtt dan di faromio di trans tv. Kedua, merambah ke dunia seni peran wanita yang memiliki nama lengkap Agnes Manik Muljoto ini memulai karirnya di dunia akting dengan bermain pada sinetron Lupus Milenia dan Mister Hologram di tahun 1999. Selanjutnya, ketika berumur 13 tahun, ia menjadi pemeran utama dalam sinetron yang berjudul Pernikahan Dini. Perannya dalam sinetron tersebut berhasil menghantarkannya menjadi aktris terfavorit pada Panasonic Awards pada tahun 2001 dan ke-2002. Lalu pada tahun 2002, ia sukses membintangi tiga sinetron sekaligus dengan judul Ciuman Pertama, Kejar Daku Poku Tangkap, dan Amanda. Ketiga, karier Go International sukses mengibarkan kiprahnya di Indonesia tidak membuat ia cepat puas. Artis satu ini berusaha menggedor ke dunia hiburan internasional. Ia tercatat pernah membuat konser tunggal pada 2007 di Malaysia. Lalu pada tahun berikutnya, ia sukses mendapatkan penghargaan atas penampilannya di Asia Song Festival, Seoul, Korea Selatan. Agnes Mo juga pernah berkolaborasi langsung dengan artis papan atas dunia seperti Kiss Martin, Chris Brown, Tinggi, I, dan Timbalan. Selanjutnya pada tahun 2017, ia sukses merilis album kelimanya yang merupakan album internasional yang bernama X dan single terbarunya yang berjudul Long As I Get Paid. Keempat, ratusan penghargaan karirnya yang sudah dimulai sejak berumur 6 tahun dan meluas hingga di kancah internasional membuat penghargaan dan prestasinya menumpuk. Tercatat ia telah memenangkan 170 penghargaan dari 327 nominasi yang diperolehnya. Hal tersebut juga belum termasuk penghargaan dari organisasi atau lembaga sebagai duta dan ambasador. Ia juga pernah menjadi duta anti narkoba se Asia dan duta pemberantasan perdagangan manusia. Kelima, artis terkaya melihat dari karirnya yang melejit tinggi sampai memiliki penggemar di kancah internasional, membuat namanya terkenal di mana-mana. Hal tersebut tentunya menambah pundi-pundi penghasilan sebagai artis terkaya. Tercatat ia masuk 10 selebriti terkaya di Indonesia dan bersanding dengan Bang Wong, Raffi Ahmad, dan artis papan atas lainnya. Dilansir dari Celebrity Networks, Agnes Mo tercatat memiliki harta kekayaan bersih USD 30 juta, setara 422,94 miliar rupiah asumsi kurs 14.098 rupiah.